Sí, Igor, acaba de publicar la Asociación de Usuarios Financieros un barómetro, lo acaba de publicar esta misma mañana, así que vamos a trasladaros los datos que recopilan, por ejemplo, así en global, analiza las 10 principales entidades financieras de nuestro país y solo en el primer trimestre de 2021 estas 10 entidades financieras ganaron 2.534 millones de euros en comisiones. ¿Dónde suben estas comisiones? Según a su fin, pues aquí está el problema, en los servicios bancarios básicos. Servicios como cuáles? Mantenimiento de cuentas corrientes, la emisión y mantenimiento de tarjetas, las transferencias y también el sacar en un banco que no es el nuestro y los descubiertos en la cuenta. Y vamos a coger dos de estas categorías y vamos a ponerles cifras, según la Asociación de Usuarios Financieros, de cuáles son estas comisiones. Cifras anuales, la media anual 110 euros por comisiones de mantenimiento en la cuenta corriente. Eh, tenemos estos que veis, los bancos que superarían o estarían por encima de esa media anual, como por ejemplo el Banco Santander, 240, Bank Inter, 150, Liberbank, Banco Sabadell, Ibercaja y Deutsche Bank, 120 euros. El resto de entidades financieras estarían por debajo de esta media anual. Y otra de las categorías que os vamos a trasladar y enseñar los datos de este barómetro de Asufin sería las comisiones por tener una tarjeta de débito. Claro, estamos hablando de servicios un Bancarios muy básicos. La media anual, 30,17 euros. Y estos, los bancos que estarían por encima de esa media anual. Por ejemplo, el Banco Santander, 36 euros. CaixaBank, 36. BBVA, 35. Cuchaban 35. Y Unicaja, 32. Pero en este caso, no hay muchas diferencias porque, por ejemplo, la más baja es a banca y cobra 28 euros anuales. Así que ahí andan. En este punto, vamos a saludar a Patricia Suárez, que es la presidenta de Asufin. Buenos días. Patricia, la primera pregunta, te quiero preguntar antes de ir al problema eh, global, eh, por otra de estas categorías de las comisiones, por los descubiertos, ¿qué pasa aquí? Porque aquí hay varias, aquí se suman varias, ¿no? Sí, buenos días, en efecto en los descubiertos tenemos varios conceptos, por un lado el, el porcentaje, de, dependiendo del, de, del descubierto que tengas, el porcentaje que se cobran de comisión, por otro lado el, el, la comisión propiamente del descubierto y también la de la tramitación del recobro. Y aquí se nos suman una serie de comisiones que nos puede salir muy cara la broma, porque tener a lo mejor 100 euros en descubiertos te puede salir, sumándolo todo, por 40 o 60 euros, sin más. Y esto, de todas maneras, es una práctica ya condenada por el Tribunal Supremo, porque las entidades tienen que justificar realmente que la comisión corresponde a un servicio prestado, no puede ser simplemente porque entras en descubierto te cobro la comisión, y no todas lo hacen así, sinceramente es muy, mucho más automatizado de lo que nos gustaría. Claro, Patricia, estas comisiones se nos reducen, por ejemplo, si vinculamos determinados servicios o, por ejemplo, ingresamos eh, la nómina, pero esto afecta más a unas personas que a otra, ¿no? Vosotros habláis de exclusión financiera. Totalmente. Hablamos de exclusión financiera en dos ámbitos. Primero, por la edad, porque es verdad que lo estabais hablando antes, que los bancos cada vez están más digitalizados y que podemos acceder a una, un cúmulo de, de, de productos y servicios online y que eso a, una, a unas generaciones les va bastante bien, pero hay a otras que no. Y, y los mayores, sobre todo, están sufriendo una brecha digital, les están obligando a pasar por el cajero o a hacer las gestiones por el móvil y no, para ahorrarse comisiones y no es justo lo que necesitan. Y por otro lado está el colectivo de los más vulnerables, de los que menos tienen. ¿Por qué? Porque se está exigiendo un mínimo de nómina o de pensión para quitarte las comisiones cuando mucha, mucha gente que no, que no tiene estos ingresos, pues no, no puede tener más realmente. Y entonces nos cebamos o se están cebando las entidades precisamente con aquellas personas que tienen menos ingresos y que son las que más caro les sale mantener una cuenta bancaria. Sí, Patricia, y hay una cuestión que yo quiero que me expliques. No sé si es una paradoja, ¿no? pero al final vemos que se cierran oficinas, es decir, hay menos personal, se digitaliza más todos los servicios y hay más comisiones. ¿Esto cómo se come? Bueno, hay una parte que hay que entenderla y es que la digitalización es cara y que, y que también eh, las, las entidades financieras tienen que proveer de mecanismos de seguridad para que, digamos, que no nos, no nos roben las cuentas, no nos hackeen nuestras cuentas. Entonces, en ese sentido se entiende que hay una, hay, haya un incremento de costes, pero en realidad no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con que los tipos de interés ahora mismo están bajísimos, estamos en mínimos, el Euribor está en mínimo y las entidades financieras están muy eh, dependientes del crédito y de las hipotecas. 
Entonces, conclusión, las, las hipotecas y las, los créditos nos están saliendo más baratos por estos tipos de interés y eso significa que las entidades ganan menos dinero. Y como ganan menos dinero, tienen que rascarnos el bolsillo por otro lado. Y en este caso, desgraciadamente, las comisiones bancarias. Gracias, Patricia, por todas esas claves. Eh, buenos días. Ya ves, Igor, que al final, bueno, el tema de las comisiones es que es complejísimo. Sí, es que ni la digitalización nos salva. Es verdad que sí.